saludo, locones y locones, yo soy el locón gamer, vamos a empezar con noticias de videojuegos y más, inmediatamente vamos a empezar con los videojuegos que dejarán Playstation Plus Extra en septiembre, ahí estará viendo la imagen en pantalla, Horizon eh, Forbidden West, My Night Song, eh, Alien Insolation, Near Replicant y lo demás lo verá en pantalla. Bueno, Sony parece que también saca sus juegos del servicio, eh, al contrario de Microsoft, eh, de Xbox que lo deja, mientras sean de ellos se mantienen en Game Pass, no salen de Game Pass, otros sí salen, por ejemplo de terceras compañías, pero bueno, así se maneja Sony. Y si todavía te interesa jugar uno de estos juegos, bueno, estás a tiempo, se van en septiembre, te quedan 11 días. Así que aprovecha si quieres jugar Horizon Forbidden West, My Night Song, Alien Insolation, ahora con la película que está ayudando, o Near Replicant o cualquiera de lo que ve en pantalla. Ahí hay varios Star Ocean, entonces que cualquiera, ahí ya lo sabe, tienes todavía tiempo, así que... Bueno, mete mano, mete mano si te interesa alguno. Aprovecha esa suscripción de PlayStation Plus Extra. Continuamos y hablando de servicio, ya se encuentra disponible. Era mitológica para predescargar. Eh, pesa 23 GB en Xbox Series X y Series y PC. Llegará día 1 el 4 de septiembre. Entonces que ya lo sabe. Esto, bueno, a Game Pass para que la gente sepa que llegará día 1 a Game Pass. También títulos que estarán llegando próximamente, lo estará viendo en pantalla, Call of Duty, ahí está Alas Fallen y entre otros dos más, Star, Star Trunker creo que se dice, o en Glevery Goo, como quiera. Estos son los videojuegos que estarán llegando próximamente a Game Pass. Esta es la beta de Call of Duty, todavía no Call of Duty, vea donde dice beta, open beta. Para el que lo quiera probar, entonces que ya lo sabe. Continuamos, y es que la desarrolladora de Wukong ha generado más de 48 millones de dólares, aumentando el interanual un 65%. Stellar Play generó más de 19 millones de dólares para la empresa. Sin embargo, debido a un contrato de reparto de ingresos con PlayStation, no todas las eh, ventas o el dinero claramente se contabilizan para ellos. Nike ha generado unos 28 millones de dólares, el juego de móviles, de la waifu y todo eso. Eh, entre otras cosas interesantes, ellos aumentaron ahora a 420 empleados. Están bien. En cuestión a Stellar Blade, para la versión de PC, la desarrolladora le dice a los inversores que están preparando eh, para lanzar Stellar Blade a PC en un futuro próximo, cuando se acabe la exclusividad temporal. Eh, esperan que incluso funcione mejor en PC que en consola, es claramente, dependiendo del PC que tú tengas, lo podrías jugar mejor que consola, pero el, dependiendo tu PC, claramente tener un pepino de PC no cuesta 500 dólares como una consola, pero claramente será la versión mejor si tienes un PC que te lo permita. Ahora bien, miren lo que dice Daniel, de China, dice, no lanzarlo en PC eh, el día de lanzamiento eh, fue una gran oportunidad perdida. Hoy en día no hay ningún incentivo para lanzar exclusivamente un juego en consolas, pero Sony le ayudó, según lo que tengo entendido, y parece que cubrió parte del desarrollo. Pero vamos a ser sinceros, lanzar este juego junto a PC le hubiese ayudado mucho más. Él le hubiese generado lo mismo en PlayStation, lo mismo ingresos, ¿eh? Pero ya verán lo que ha causado Wukong y por qué Daniel dice que realmente hoy en día no vale la pena lanzar este tipo de juego exclusivo. Muchos no estarán de acuerdo con él, otros sí, pero luego de ver Wukong, usted verá por qué en parte Daniel tiene razón. Y hablando de Wukong, todo este bloque es hablando del videojuego y es que le está rompiendo de una manera espectacular. El videojuego pasa a ser número 2 histórico en Steam con más de 2.200.000 jugadores. Ahí estará viendo el listado y es que claramente PUBG sigue siendo el rey. Ese 
3.2, 3.200.000 está difícil de romper, pero le rompió el récord a Palwar, que era número 2, ahora pasa a número 3, 2.100.000. Y ahí estará viendo los demás. El juego la ha rompido. El juego en menos de una hora metió un millón de jugadores. Un millón de jugadores. Cuando yo estaba instalando el juego, que estaba descomprimiendo, tenía 250 jugadores. Parece que eran los técnicos de, de, del estudio y de, y de Steam que estaban dentro del juego o probando. Y cuando se abrió, que todo el mundo empezó a jugar, lo primero que yo vi, la primera cifra que yo vi, que estaba en directo, mucha gente lo vio, 300 mil. Yo dije, como 200 mil tal vez él mete. 300 de un golpe, así, ¡vum! Cuando todo el mundo empezó que entró el juego, 300. Y cuando iba jugando la gente, lo con 700. Cuando dijo 700, dije, el juego va a meter más de un millón. Dos millones. Es impresionante lo de Wukong. El mensaje que manda, voy a hacer un video en mi canal sin filtro, hablando del mensaje que le manda a las desarrolladoras que siguen con la agenda, que siguen con esto. Atentos al canal que estaremos lanzando ese video hablando del mensaje de Wukong. También se pudo ver una comparativa de CQ1, la versión del demo y la del lanzamiento. Hay cosas que mejoran, hay cosas que empeoran, según se puede ver. En una se ve que es Unreal Engine 4 y otra se ve que es Unreal Engine 5. Claramente la demo tiene cosas mejores, pero el juego también de lanzamiento tiene cosas mejores. Pero si tengo que elegir, me quedo un poco con algo de la demo, no sé, pero hay cosas que se ven mejores en el lanzamiento. Eso depende de cada quien. Me gustaría ver qué usted piensa en los comentarios. En cuestión al rendimiento, Siku también, Siku 1, hizo una comparativa, bueno, un análisis, midiendo los FPS, tiene tres modos. Modo calidad, modo balance, que para los 40 FPS, para mantener, eh, creo que el VRR, y modo rendimiento que los 60. Claramente no se mantiene ni 40 sólido, 30 baja de vez en cuando, 60 se mantiene, pero hay alguna bajada en algún momento, igual que PC. Prácticamente creo que el juego va muy bien, e incluso creo que cumple. Habrá que mejorar ciertas cosas, sí, incluso en PC. Pero los usuarios de PlayStation por ese lado pueden estar seguros. Hay que seguir puliendo el juego. Sí, pero para lo que se temía, hay que ser sincero, el juego salió bien. No salió roto, no salió como eh, la gente temía. Y mucha gente ya vio, eh, ahora lo que tiene que hacer si le interesa el juego es comprarlo. Miren lo que dice el analista de los bits, que el juego no está mal optimizado, sino que el juego... Es uno de los juegos más exigentes utilizando el Unreal Engine 5. Tiene alto nivel. Entre este y Hellblade 2, él, él acima ahora mismo en cuestión a Unreal Engine 5. Y para su género no tiene competencia. ¿eh? No tiene competencia. El juego se ve espectacular con una iluminación, una textura, una ambientación a otro nivel. ¿eh? La verdad se ve impresionante. Y más para su género, porque en su género entra God of War, entra The Ring, entran muchos juegos. ¿eh? Y bueno, él dice esto, pero en pleno explosión que tiene el juego de jugadores, de todo, Eurogamer le coloca tres estrellas de cinco. Y la gente lo que se está burlando de Eurogamer en los comentarios diciéndole ya tu nota no vale nada, tu nota no significa nada. 2.200.000 jugadores. Y ahora tú me dirás, mi locón, pero una cosa son los jugadores, otra cosa es si el juego es bueno. Duré dos horas jugando el juego y tengo que decir que es un juegazo. Uno de los mejores openings que he jugado en un videojuego lo tiene. El juego es espectacular, el juego es muy bueno. La prensa se queja de que hay muchos jefes, así son los offline. De eso se trata los offline, de que haya muchos jefes. Tiene su dificultad, sí hay jefes que te la van a complicar un poco. Te vas a tardar un poco. Los lo enemigos sencillos tú te lo cargas rápido, pero cuando aparece un jefe en un lugar, mini jefe, te complica, te puede complicar. Entonces que Wukong es un fenómeno, es un mega fenómeno. Pero miren a IGN. IGN le hizo un artículo, ya saben de lo que trató, eh, que incluso una de las que habló de que no tiene diversidad y eso, tomó... El artículo de IGN aprovechándose del juego. Miren todos los videos que ha lanzado, miren. Monetizando hasta más no poder a Wukong. Miren, miren, miren. Miren cómo tratan de monetizar. Miren el listado. 
luego de acabar el juego, de tratar de hundirlo, de que la gente no lo compre, de porque el juego es eh, como, no sé, ya saben lo que hablaron del cesismo y eso, eh, también una parte de la prensa que no tiene inclusión. Ahora toditos se están aprovechando. Bueno, bueno, en este caso, IGN se está aprovechando. Entonces, que así está la cosa. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye a todos.